Naprosto ojedinělou akcí je každoročně putování hudba na kole. Účastníci vyrážejí na bicyklech po lednicko areálu a Pálavě, koštují víno a užívají si originální živé hudby. Letos celodenní akce nabídla účastníkům 15 zastávek, které reprezentovaly 15 rozdílných hudebních produkcí. Pestro z nabídky zaručuje, že si kdokoliv najde muziku svému srdci blízkou. My jsme to pojeli tak, že uděláme vlastně takový multižánrový projekt, kde pozveme vlastně kapely všech různých žánrů, aby si každý, kdo má rád hudbu, jakoukoliv hudbu, nejenom tu klasickou, aby si tady vybral ten svůj oblíbený žánr. Takže máme tady jazz, swing, lidovku, máme tady bubenickou show, máme tady prostě středověkou hudbu, rokovou kapelu, takže každý si najde určitě to svoje, to svoje hudební oblíbené prostě místo. To ostatně potvrzovali i sami účastníci, z nichž na všech zastávkách doslova čišela spokojenost. I když lze leco připsat skvělému vínku, oslovení cyklisté potvrdili, že právě hudba je tím, co jich k účasti přilákalo a stále láká, jelikož umělecká uskupení se obměňují a každý rok lze najít něco nového. Jezdíme už tradičně asi čtvrtým rokem a zkoušíme, protože se mění kapely, takže jedeme jednou jednou stranou, po druhé druhou stranou a vždycky se necháme překvapit. Naštěstí my máme sebou kolegu, který vytiskl mapu a vytipoval kapely, které chceme vidět, takže nám spojil místa, vyjížděli jsme z lednice, teď budeme projíždět tudy, máme za sebou pětku, šestku a teď máme před sebou nějaká další místa, takže nám to naplánoval na celý den a prostě projíždíme a kontrolujeme ty jednotlivé typy muziky. Stíhá to toho i pít? Samozřejmě kolegové pijou především pivo a já si dávám růžové víno a pokud někde růžové víno mají, tak si ho dám. My jsme z Jesenická až, jezdíme sem každý rok už po několikát, je to naprosto vynikající, máme takový okruh, který vždycky opakujeme. A nechcete ho měnit? E, není důvod, protože všechny ty místa vidíme při tom okruhu, takže jsme maximálně spokojení. Skvělá organizace. Hudba na kolo dokáže přitáhnout i k vážné hudbě, která je jinak spíše pro specifické nebo i odborné posluchače. A nutno přiznat, že některá místa lednicko-valtického areálu jsou právě pro vážnou hudbu jako stvořená. Jmenujeme se Muzika Poetika a vystupujeme tady se vzácným hostem Tomášem Najbrtem z Prahy a hrajeme španělské sefardské písně, to znamená písně španělských židů a španělskou renesanční a barokní hudbu. Na kopie dobových nástrojů, to znamená tady držíme barokní kytaru a teorbu, za náma je ještě trojřada barokní harfa, viola gamba a flétna. A tady tyto akce jste už někdy účastnili? Já teda jsem tady hostem poprvé, ale slyším, že už tady muzika a poetika byla před dvěma lety, tuším, že ano. A, a jak se vám to zdá? Líbí se nám to, už tady přišlo dost lidí a ptají se i na ty naše nástroje, takže je to podařená akce, myslím. Tato akce dělá radost blízkým i vzdáleným hostům už od roku 2015. Jak zaznělo ve Valticích o 2. červnové sobotě při zahájení, jde o největší koncertní síň světa. Rozprostírá se od Valtic až do Lednice, Hlohovce a Mikulova. A jaká hudba je v této síni nejžádanější? Já si myslím, že hodně lidí má rádo jazz a ty swingové věci, takže to jsou takové jako velmi pozitivní hudba je to, takže to lidi asi láká strašně moc. Ale rádi taky samozřejmě poznávají nové věci, takže určitě si nenechají ujít třeba klezmer, který dneska bude hrát u třech grácí, nebo takovou balkánskou muziku, která, která bude hrát v hlohovci, v farmi Nesit. Takže i takové zajímavosti, které prostě připravíme tady pro ten projekt, tak nenechají si to rozhodně ujít, ale tyhle ten žánr jazzový a swingový je asi tak nejrozšířenější, bych řekla. Ten swing ale hodně vybízí i k tanci, ale v těch cyklistických botech to asi úplně nejde. No to byste se divil, já si myslím, že u Vojnařské stodoly tam většině jako tanec nebo u tří grácí najdete i lidi, kteří tančí, rozhodně jo.
Je jasné, že taková akce si vyžaduje velké plánování a také pomoc úřadů. Je to vše pro dobro věci. A oceňují to i ty tisíce lidí, kteří každoročně dorazí. Tato akce pro Valtice je důležitá jako všechny, protože přiláká turisty a uh, hudba na kole je součástí uh, koncertu z Morávy a cyklu 13 měst, které to organizují, takže Valtice jsou jedním z nich, které se na tomto podílí. A samozřejmě není to jenom jako poskytnutím ploch, ale pomáháme v oblasti technických služeb s organizováním, pro, pronájmem nebo zapůjčením tady zázemí. A samozřejmě, co je to důležité, tak navštíví Valtice nové návštěvníci a doufáme, že se zase do našeho krásného města budou vracet. Každá ze zastávek hudby na kole mohla být startem i cílem. Na každé příchozí dostali cyklopas s mapou a popiskem zastávek. A na každé taky mohli získat do pasu razítko a zúčastnit se pak soutěže. Účast je volná a přesně takto pořadatelé od začátku chtěli. Aby si kdokoliv přijal kdy chce, začal kde chce, nemusel se registrovat a ani platit vstupné. 